So welcome again in this video of synthetic materials of class 8 student. So already we discussed about monomers and polymers. So monomers are smaller units and smaller compounds and uh, when these smaller units compounds join together up to 10,000 units or more than 10,000 units then a larger complexes are formed and these like larger complexes are in the form of fiber which are polymers and uh, here list of some monomer and polymers are written for ethylene CH2 CH2 is the monomer for polythene and this one is the chemical formula of polythene where N represent number of monomers joined together during polymerization. So polyethylene is one soft and waxy solid which is used in film wrap, plastic bags, toy and electric insulator. So here monomer CH2 double bond CH2 is ethylene in which one double bond is present between two carbon atoms. When it heated strongly, then their one pi bond is breakdown and each carbon have one bond open in each side. So this one and this one, just like this one is open and these then multiple units add up to 10,000 and more than 10,000 units when you add up to 10,000 uh, fiber का formation करते हैं जिसको कि आप polymer बोलते हो so polymer से ही आपके fiber का formation होता है fiber को जब आप twisting करते हैं तो yarn का formation होता है and yarn को जब आप wrapped करते हो तो वो fabric में convert होता है जो कि unstitched fabrics होते हैं उन unstitched fabric को जब आप stitched करते हो stitching कर देते हैं आप तो वो क्लोथ्स का फॉर्मेशन करता है क्लोथ्स बनाता है कपड़ा बनाता है जिनका कि हम लोग पर डे लाइफ में यूज करते हैं इवन हम लोग 1000 इयर्स बैक से ही हम लोग कपड़े वगैरह का यूज कर रहे हैं जो कि स्टिचड फाइबर से पहले हम लोग अनस्टिचड फाइबर का इस्तेमाल करते थे सो so, स्टिचड फाइबर बाद में आया है जब आप फाइबर्स को आपस में आप स्टिच करना शुरू कर देते हो तो फिर वो क्लोथ का फॉर्मेशन होता है यहां पे सो इथीन इज वन मोनोमर and polyethylene is their polymer which is soft and waxy solid and used in film wrap, plastic bags, toy, electric insulator, etc. Now the second one is a, a very important polymer that is PVC, it is polyvinyl chloride. So poly is basically used here for a maximum or a maximum number of units which attach together and form a larger unit. So, क्योंकि उसमें बहुत सारे छोटे वाले यूनिट्स यूज होते हैं और एक लार्जर यूनिट का फॉर्मेशन करता है तो आप उसको पॉली बोलते हैं एक्चुअली पॉलीविनाइल क्लोराइड इज अ पॉलीमर ऑफ विनाइल क्लोराइड सो विनाइल क्लोराइड इज CH2 डबल बॉन्ड CHCl सो दिस वन इज विनाइल क्लोराइड एंड व्हेन वी व्हेन दिस कंपाउंड अंडरगोस पॉलीमराइजेशन देन इट फॉर्म PVC दैट इज पॉलीविनाइल क्लोराइड इट इज स्ट्रांग एंड रिजिड सॉलिड यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ चेयर आ, प्लास्टिक चेयर्स जितने भी बनते हैं टेबल्स बनते हैं प्लास्टिक के जो कवर्स वगैरह बनाए जाते हैं इवन आजकल जो वायर के ऊपर जो आप इंसुलेटिंग लेयर का जो फॉर्मेशन करते हैं तो पहले हम लोग इलेक्ट्रिक इंसुलेटर के फॉर्म में पॉलीएथिलीन का यूज करते थे बट इसका मेल्टिंग पॉइंट लो होने के कारण इसमें आग लगने का संभावना ज्यादा होता है तो फिर बाद में पीवीसी कोटेड वायर्स आने लगे हैं मार्केट में अभी आप अगर जितने भी वायर देखेंगे तो उनके एड में भी उनके प्रचार में ये चीज यूज किया जाता है कि ये इट इज नॉट प्लास्टिक इट इज मेड अप ऑफ पीवीसी और पॉलीविनाइल क्लोराइड सो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो ज्यादा होता है ये बर्न जल्दी कंबस्ट नहीं करते हैं इनको पीवीसी बोलते हैं और ये विनाइल क्लोराइड का ही ये पॉलीमर है स्ट्रांग एंड रिजिड होते हैं पाइप्स चेयर फ्लोरिंग मटेरियल्स इन सभी के फॉर्म में आप यूज करते हैं आज के डेट में हम लोग जितने भी हार्ड प्लास्टिक्स हम लोग यूज करते हैं इवन डोर एंड विंडोज भी बनाते हैं आप बड़े-बड़े टेबल्स का फॉर्म बनाया जाता है तो ये सभी के मैन्युफैक्चरिंग में पीवीसी का आप यूज करते हो दैट इज पॉलीविनाइल क्लोराइड एंड इट इज पॉलीमर ऑफ विनाइल क्लोराइड दैट इज CH2 डबल बॉन्ड CHCl ओके नाउ द नेक्स्ट वन इज इंपॉर्टेंट पॉलीमर दैट इज पॉलीएस्टर 
एंड देयर मोनोमर इज स्टर तो इनका जो मोनोमर है वो आपका स्टर है और जब इसका पॉलीमराइजेशन होता है तो पॉली स्टर का फॉर्मेशन होता है ये बेसिकली दो क्लास में इनको डिवाइड किया गया दीज आर टेरेलिन एंड डेक्रॉन सो ये दो अलग अलग तरह के पॉलिस्टर्स आपको मिलेंगे अब है कि सर बाकी का तो आपने केमिकल फार्मूला लिखा है बट स्टर के बारे में मैंने यहाँ कोई स्पेसिफिक केमिकल फार्मूला यूज नहीं किया है सो so, इसलिए क्योंकि ईस्टर इज नॉट अ पर्टिकुलर वन कंपाउंड एक्चुअली इट इज अ फैमिली ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड विथ जनरल फार्मूला आर सी डबल ओ आर डैश वे आर आर एंड आर डैश आर आइदर सेम और डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स अल्काइल ग्रुप्स आर बेसिकली ऑर्गेनिक डेरेवेटिव Which are obtained from alkanes. So alkane organic में class है Organic में आपको एक class मिलता है alkane जिसका कि general formula CnH2n एन एच टू एन प्लस टू होता है आपका सो so, मैं यहाँ पे थोड़ा सा अल्केन के बारे में आपको बता दू पहले सो एल्केन इज वन क्लास ऑफ ऑर्गेनिक केमेस्ट्री उस जनरल फार्मूला इज सी एन एच टू एन प्लस टू where each carbon atom attached with another carbon atom in this family by single bond only so this is the limitation of this family alkane ki each carbon atom attached with another carbon atom only by single bond so only single bond honge sigma bond honge wahan pe to ye alkane family ke hain jab aap inse ek hydrogen ko hatate ho तो वैसे केस में अल्काइल का फॉर्मेशन होता है लाइक like अगर एक हाइड्रोजन आप यहां से अगर कम करें सी एन एच टू एन प्लस टू से देन इट बिकम सी एन एच टू एन प्लस वन सो एक बॉन्ड यहां पे ओपन हो जाएगा क्योंकि आपने एक हाइड्रोजन को कम किया है तो एक बॉन्ड ओपन होता है सो आर इज हियर अल्काइल ग्रुप विच इज ऑप्टन फ्रॉम अल्केन बाय रिमूविंग और बाय रिप्लेसिंग वन हाइड्रोजन एटम So, आपने एल्केन में जो कि सिंगल बॉन्ड का एक सिस्टम है वहां से आपने हाइड्रोजन को एक हटाया है तो एक बॉन्ड ओपन हुआ है तो वो जो एक बॉन्ड ओपन हुआ है तो वहां पर वो अल्काइल का फॉर्मेशन करता है एंड हियर आर एंड आर डैस आर सेम और डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स सो इट मे बी इट इज सी एच थ्री फर्स्ट अल्काइल ग्रुप मिथाइल और इट मे बी सी टू एच फाइव दैट इज इथाइल सो मे बी यहाँ पर वो सेम और डिफरेंट कुछ भी हो सकते हैं सो so, हम लोगों ने यहाँ पे सिंपल ईस्टर लिखा हुआ है बिकॉज इट मे बी चेंज वो चेंज करेगा तो आपके डेक्रॉन एंड टैरोन इट मीन्स की जो हमारा पॉलिस्टर है उसके नेचर जो होंगे वो बदलते चले जाएंगे सो so, ये कई अलग अलग नेचर के वेराइटीज ऑफ पॉलिस्टर्स आपको मार्केट में मिलता है और इसका कारण है कि हमारे ईस्टर का जो आर ग्रुप है ये चेंज होता चला जाता है सो so, ईस्टर का जो पॉलिमराइजेशन होता है सो so, पॉलिमराइजेशन मैंने स्टार्टिंग में ही कहा तो वैन स्मॉलर यूनिट्स ज्वाइन टूगेदर एंड फॉर्म अ लार्जर यूनिट सो ये रिपीटिंग यूनिट्स होते हैं सपोज अगर हमारे पास एक मोनोमर है तो ये मोनोमर वन टाइम टू टाइम थ्री टाइम फोर टाइम टेन थाउजेंड मोर देन टेन थाउजेंड टाइम्स अगर ये एक दूसरे के साथ अगर अटैच हो जाए तो एक लार्जर यूनिट का फॉर्मेशन करेगा और वो लार्जर कॉम्प्लेक्स ही हमारा पॉलीमर होता है जिससे कि फाइबर्स बनते हैं सो so, फाइबर्स का फॉर्मेशन ही पॉलीमर्स के थ्रू होता है जब आप इन पॉलीमर्स को बनाते हैं मोनोमर्स के हेल्प से सो so, मोनोमर्स जब एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं तो पॉलीमर का फॉर्मेशन होता है वही पॉलीमर फाइबर होता है जो फर्दर यार्न में कन्वर्ट आप करते हो उस यार्न से आप फैब्रिक बनाते हो जो अन फैब्रिक होती हैं जो बाद में चल के फिर स्टिज फैब्रिक्स यानी क्लोथ्स में कन्वर्ट किए जाते हैं सो so, ईस्टर यहाँ पे एक पर्टिकुलर कोई एक ईस्टर नहीं है सो so, मैंने केमिकल फार्मूला नहीं लिखा है यहाँ पे डायरेक्ट मैंने ईस्टर लिखा है और इस ईस्टर का जो पॉलीमर्स होंगे दीज आर पॉली ईस्टर्स दीज आर स्ट्रॉन्ग एंड हाईली स्ट्रेचेबल आप इनको स्ट्रेच करेंगे तो हाईली स्ट्रेचेबल होते हैं एक छोटे पीस को आप पूरा खींच सकते हो लंबा कर सकते हो आप इनको सो हाईली स्ट्रेचेबल होते हैं इनका यूज भी आप बॉटल्स वगैरह बनाने में करते हैं इंसुलेटिंग टेप्स बनाने में किया जाता है साथ ही साथ ये स्ट्रेचेबल होते हैं तो कई ऐसे टॉयज टॉय वगैरह भी खिलौना होता है जिसके अंदर के स्ट्रेच करने वाले पार्ट्स होते हैं तो उन सारे स्ट्रेचेबल पार्ट्स को पॉलिस्टर से बनाया जाता है ये जनरली दो अलग अलग क्लास में मिलते हैं दीज आर टेरेलिन एंड डेकरॉन नाउ द नेक्स्ट पॉलीमर इज योर पॉली एमाइड विच इज क्लियर बाय दियर नेम इट इज पॉली एमाइड इट मीन्स इट इज मस्ट बी अ पॉलीमर ऑफ एमाइड फैमिली 
So amide is also a family of organic compound which consists NH2 with carbon family. So carbon ke saath wo NH2 ko bhi consist karte hain, to unko amide family bola jata hai. And carbon wale part aapka chuki alkyl hoga, to alkyl aapko pata hai ki kai tarah ke <coughs> different varieties ke alkyl ho sakte hain. So yahan par bhi particular ek formula ko use nahi kiya gaya hai. Yahan pe maine likha hai ki ye amide jo inka monomer hota hai, wo amide hota hai. These are बेसिकली दो अलग-अलग मोनोमर्स को मिलाने से आपका नाइलॉन का फॉर्मेशन होता है जिसको कि पॉलीएमाइड्स बोला जाता है और इनमें जो मेन इंपॉर्टेंट है वो है आपका एडिपिक एसिड एंड हेक्सा मिथेलमाइन डाइएमीन सो हेक्सा मिथिलीन डाइएमीन सो हेक्सा मिथिलीन डाइएमीन एंड डा एंड एडिपिक एसिड दिस टू आर मोनोमर्स for polyamide which is also known as nylon 6 or nylon 6 6 actually here nylon 6 jo naam pada hai ye pada hai 6 carbon atoms ka skeleton available hota hai nylon ke andar so aap isko nylon 6 bolte hain means ki yahan pe jo hamara amine family hai wo kuch specific hote hain और ऐसा कि एडिपिक एसिड के साथ इनका रिएक्शन होने के बाद ये 6 कार्बन वाले एक चेन का फॉर्मेशन करते हैं इसीलिए इनके यूनिट में 6 कार्बन होते हैं इट मींस नॉट के नाइलॉन के पूरे लॉन्ग सीरीज में या एक लॉन्ग पॉलीमर के अंदर 6 कार्बन होंगे ऐसा नहीं वो तो 10000 और मोर देन 10000 होते हैं बट इनके एक यूनिट में 6 कार्बन अवेलेबल होते हैं जिसके कारण इनका नाम नाइलॉन 6 पड़ा एक्चुअली नाइलॉन न्यूयॉर्क एंड लंदन ये दो अलग-अलग शहरों में इनका खोज एक साथ हुआ था इट मींस कि नाइलॉन 6 को दो अलग-अलग टाउन में दो अलग-अलग लोगों ने या दो अलग-अलग कंपनीज ने एक ही समय पे डेवलप किया था तो कंबाइंडली उनके नाम को उन दोनों ही सिटीज के नाम के अकॉर्डिंग टू न्यूयॉर्क एंड लंदन इनका नाम मिला करके नाइलॉन रखा गया नाइलॉन फैब्रिक्स जो होते हैं ये हाईली टेंसाइल स्ट्रेंथ वाले होते हैं इनका यूज पैरा सूट वगैरह में किया जाता है वर्मेंस वेयर के फॉर्म में इसको लिंगारी बोलते हैं अंतह वस्त्र अर्थात जो हम अपने बॉडी में जो अंदर बनियान वगैरह जो आप पहनते हैं तो जो अंतर वस्त्र होते हैं उनको लिंगारी बोलते हैं लिंगारी तो उनके उनको भी जो उनका जो प्रिपरेशन होता है उनको जो बनाते हैं आप वो एक्चुअली नाइलॉन 66 के हेल्प से बनाया जाता है नाइलॉन 66 का केमिकल नेम पॉलीएमाइड है इट इज पॉलीमर ऑफ एमाइड Okay, and uh, it is not only polymer of amide, but their monomer consists two part. The first one is adipic acid, and the second one is hexamethylene diamine. So hexamethylene diamine due to this hexa, hexa it means six. So छः carbon इनके monomer के system के अंदर चुकी छः carbon है. So इनका नाम nylon six six पड़ता है आगे चल करके वैसे nylon नाम होने का दूसरा कारण है वो जो New York and London में चुके इनको बनाया गया था तो इनका नाम हमने nylon लिया हुआ था ये parachute वगैरह बनाने women's wear बनाने ropes बनाने रस्सी वगैरह बनाने के लिए parachute का जो रस्सी बनता है या कोई भी ऐसा चीज जो गाड़ी वगैरह को खींचने के लिए जो मोटी वाली रस्सी बनाई जाती है nylons की so nylon एक strength वाला एक fabric है आपका मजबूत फाइबर होते हैं इनके जो फाइबर्स होते हैं वो हाईली स्ट्रेंथ वाले होते हैं सो आप इनका स्ट्रेंथ का अंदाजा आप इससे लगा सकते हो कि नाइलॉन का स्ट्रेंथ इवन स्टील के स्ट्रेंथ से भी ज्यादा होता है तो टेंसाइल स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें तो ये स्टील से ज्यादा मजबूत होता है आपका नाइलॉन नाउ द नेक्स्ट वन इज एक्रेलिक नेक्स्ट पॉलीमर इज योर एक्रेलिक व्हिच इज यूज्ड एज Substituent of wool. So acrylic हमारा एक तरह से artificial wool आप इसको बोल सकते हो क्योंकि हम लोग natural wool के जगह पे substitute के form में acrylic का use करते हैं और इनका जो monomer होता है वो है आपका methacrylate. Methacrylate बोलते हैं इनको methacrylate. Meth crylate है ये methane का crylate है और जब इसका polymerization होता है 
तो एक्रेलिक का फॉर्मेशन होता है एक्रेलिक भी आपका एक तरह से सब्सिट्यूट के रूप में आप यूज करते हैं नेचुरल ऊल के सो दे आर ऑल प्रॉपर्टीज आर लुक्स लाइक ऊल बट इट इज नॉट नेचुरल ऊल इट इज सिंथेटिक ऊल सो इट इज चीपर देन नेचुरल ऊल सो आप अभी मार्केट में हम लोग जितने भी क्लोथ्स सॉरी स्वेटर्स वगैरह देखते हैं जो कि कम रेट में हम लोगों को अवेलेबल होते हैं एक्चुअली दीज आर मेडअप ऑफ एक्रेलिक्स दीज आर नॉट मेडअप बाय नेचुरल ऊल सो नेचुरल ऊल के जो भी स्वेटर्स होंगे वो ज्यादा कॉस्टली होते हैं उनका कॉस्ट ज्यादा होगा वो चीपर नहीं होते हैं सस्ता नहीं होंगे साथ ही साथ उनकी वाटर एब्जॉर्बिंग टेंडेंसी ज्यादा होती है वो जल्दी ड्राई नहीं होते हैं बट एक्रेलिक के बने हुए स्वेटर्स जल्दी से ड्राई हो जाएंगे बिकॉज इनका वाटर एब्जॉर्बिंग टेंडेंसी कम होता है ये लॉन्ग लास्टिंग होंगे क्योंकि इन, इनके ऊपर किसी भी तरह का कोई बैक्टीरियल अटैक नहीं हो सकता एटमोस्फेरिक कंडीशन के अटैक्स नहीं होते हैं सो ये एक तरह के चूंकि पॉलीमर्स हैं तो इनका लॉन्ग लास्टिंग होता है ये लंबे समय तक आप इनको यूज कर सकते हो बट ऊल वगैरह जो होते हैं ये महंगा होता है क्योंकि वो एनिमल फाइबर है एक तरह का जो ऊल आप यूज करते हैं हम लोग सो एनिमल फाइबर है एंड एनिमल फाइबर अगर डायरेक्टली नेचर से अगर आप ले रहे हो तो वो कॉस्टली होगा उसका कॉस्ट ज्यादा हो जाता है सो so, इसके लिए हम लोग जनरली हम लोग जितने भी क्लोथ यूज करते हैं दीज आर आइदर मेडअप ऑफ सेमी सिंथेटिक फाइबर और सिंथेटिक फाइबर सो so, ये पॉसिबल नहीं है कि हम जनरली नेचुरल फाइबर्स के कपड़े पहने नेचुरल फाइबर्स के कपड़े जो होते हैं वो ज्यादा कॉस्टली होते हैं सो so, ऐसा नहीं है कि हम नहीं पहनते हैं लोग पहनते हैं बट वो ज्यादा कॉस्टली होता है नेचुरल फाइबर का बट जितने भी सिंथेटिक और सेमी सिंथेटिक फाइबर्स के जो क्लोथ्स होते हैं वो सस्ते होते हैं ये कारण है कि एक्रेलिक का बना हुआ जो स्वेटर है ये आपका एक ऊल के सब्सिट्यूट के रूप में यूज किया जाता है एक डिफरेंस है आप इजीली आप इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं अगर आप नेचुरल ऊल को आप अगर कम्बस्ट करते हो तो नेचुरल ऊल को कम्बस्ट करने पे आप देखेंगे कि इट बर्न विदाउट मेल्टिंग सो ये बिना मेल्ट हुए बर्न होता है बट वैन यू मेल्ट वैन यू बर्न एक्रेलिक्स देन इट मेल्ट बिफोर बर्निंग ये जलने के पहले मेल्ट होना शुरू हो जाएगा सो यू कैन इजिली आइडेंटिफाई के गिवन फाइबर इज आइदर एक्रेलिक और नेचुरल ऊल सो वी कैन इजिली आइडेंटिफाई बाय बर्निंग इट बिकॉज कि एक्रेलिक्स और सिंथेटिक ऊल बर्न सॉरी मेल्ट बिफोर बर्निंग सो जलने के पहले ये मेल्ट करते हैं बट आप अगर नेचुरल ऊल्स की अगर आप बात करेंगे तो वो क्या होता है कि वो जलता है वो डायरेक्ट जलेगा विदाउट मेल्टिंग 